வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பில் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்கள் கைக்கு உடனடியாக கிடைச்சிடும் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது வேலைமரம் என்கின்ற கரு வேலை மரத்தை பற்றி இது ஒரு மர இனத்தை சேர்ந்தது தமிழகம் எங்கும் தரிசு நிலங்களில் வளரக்கூடிய ஒரு மரம் ஏரிக்கரைகளிலும் வளரும் வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது இதன் உயரம் சுமார் இருபத்தஞ்சி அடி முதல் முப்பது அடி வரையில் இருக்கும் அடுக்கான சீர்வரிசை இலைகளை கொண்டது கிளைகள் முழுவதும் கூர்மையான முள் நிறைந்து காணப்படும் இதனுடைய பூக்கள் பந்து போன்று மஞ்சள் நிறத்தில் அழகான காட்சியளிக்கும் இதன் காய்கள் ஆரங்கள நீளமுடையவை ஆடுகள் இந்த காய்களை விரும்பி உண்ணும் மரத்தின் மேல்பட்டை வெடித்து பிசின் வெளிவரும் அதன் பிறகு மரம் கருமை நிறம் பெறும் இந்த மரத்தின் பொதுவான குணங்கள் இதனுடைய பட்டை சதை நரம்புகளை சுருங்க செய்யும் பிசின் சளி அகற்றும் தாதுக்களின் எரிச்சலை தணிக்கும் காமத்தை பெருக்கும் காய்ச்சல் வாந்தி இதய நோய் நமைச்சல் மூலம் வயிற்றுக்கடுப்பு நுரையீரல் நோய் கிட்னி சம்பந்தமான நோய்கள் குணமடையும் இந்த வேள மரத்தினுடைய பிசினுடைய மதிப்பை பற்றி நமது முன்னோர்களான சித்தர்கள் மிக உயர்வாக பாடியுள்ளனர் வேளம் பிசினு கொஞ்சம் முருங்க பிசினு கொஞ்சம் பாதம் பிசினு கொஞ்சம் இந்த மூன்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து கொதிநீரில் போட்டு அதனுடன் சிறிது பணங்கற்கண்டு சேர்த்து காலை மாலை தினமும் பருகி வர ஆண்மை பெருகும் வீரியம் கூடும் இதனுடைய இலைகளுடன் சிறிது மஞ்சளை சேர்த்து அரைத்து புண்கள் மேல் வைத்து கட்ட புண் குணமாகும் இதனுடைய கொழுந்தான இலைகளை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து மைய அரைத்து அதை மோருடன் கலந்து காலை மாலை இருவேளை குடித்து வர சீத கழிச்சல் வெப்பு கழிச்சல் பாஷான மருந்து வீறு ஆகியவை தீரும் சிலருக்கு மூலம் ஏற்பட்டு ஆசன வாயில் புண்ணு போல் கூட ஆகிட்டு இருக்கும் எந்த நேரமும் தொந்தரவு கொடுத்துக்கினே இருக்கும் அப்படிப்பட்டவங்க இதனுடைய இலையை அரைத்து இரவு தோறும் ஆசன வாயில் வைத்து கட்டி வர மூலம் குணமாகும் இந்த மரத்தினுடைய இளம் வேரை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து நசுக்கி இரண்டு குவளை நீர்விட்டு ஒரு குவளையாக சுண்ட காய்ச்சி அதில் சிறிது மிளகை நுணுக்கி போட்டு காலை மாலை சாப்பிட்டு வர இரத்த கழிச்சல் வெப்பு கழிச்சல் பசியின்மை தீரும் இதனுடைய பட்டையை கொஞ்சம் கொண்டு வந்து தட்டி குடிநீரிட்டு காய்ச்சி பொறுக்கும் சூடுபதத்தில் வாய் கொப்பளிக்க வாயில் உள்ள புண்கள் தீரும் பல்லீரு அழுகல் பல் ஆட்டம் ஆகியவை குணமாகும் கரு வேளம் பட்டை வாதுமை கொட்டை தோளும் சம அளவுக்கு எடுத்து அதை கறுக்கி பொடி செய்து பல் துளைக்கு வர பல் ஈறுகளில் உள்ள புண்கள் சரியாகும் பல் கூச்சம் பல்வழி பல்லாட்டம் இவை யாவும் தீரும் ஆளும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதி என்று நம் முன்னோர்கள் கூறியிருக்கின்றனர் வேலமரத்தில் பல் துளக்கும் பொழுது பல்லில் உள்ள அத்தனை குறைபாடும் நீங்கும் என்று சித்த மருத்துவ நூல் கூறுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்